Kita di Indonesia kayak semacam banyak sekali bumbu-bumbu rempah-rempah itu kan dan yang terutama yang kita lebih komplit lagi itu dengan rasa pedasnya itu. Tapi ada lagi yang spesial itu kokonat. Itu rasa tasty full di sana, bener-bener rasa gurih ya, rasa gurih, rasa harum gitu. Semuain orang Indonesia ya, kita kita semua tahu lah apa tumpeng ya, tapi kebanyakan tumpeng itu untuk seremoni kebahagiaan. Puncak potongan pun, tumpeng pertama itu kita berikan kepada orang yang kita hormati. Saya mempunyai cara tersendiri untuk membuat saya intinya bahagia dan sekedar melupakan kesedihan saya yaitu dengan memasak. Jadi seolah-olah beban itu hilang dengan sendirinya. Hai Mami, how are you? Oh, sorry to meet you, my Bawang putih, terasi, asam. Ulang malak aku perlu tahu. Uh, half kilo of chicken wing. Thank you. Okay, thank you, Uncle. Hi, Uncle. Good morning. Hey, hello. Good morning. Hi, good morning. And then give me some malachan, please. Sure, yes. sure. You don't have the smallest one? The smallest uh, saya terakhir makan tumpeng di Indonesia dua tahun yang lalu. Uh, terus uh, pulang dari Singapura dan saya merasa bersyukur dikasih rezeki yang melimpah. Saya waktu datang ke Singapura, makan pun tak enak, pengen pulang. Like, rindu rumah, rindu ibu, rindu semuanya. <laughs> Terus hari demi hari saya bisa menyesuaikan diri. Later you can walk go to the MRT side. So me and Ernie, I can go to this side. Halo, Assalamualaikum. Hai Mbak, saya Nur Fadila. Kawan saya Ernie. Kita ada kelas-kelas. Saya menciptakan kekeluargaan dengan semua grup IFN. Di situ kita berkumpul kadang intinya mereka masak masakan Indonesia yang berbeda-beda. Yang intinya benar-benar kita merasa rasa kangen mak makanan Indonesia itu intinya kita terpenuhi. Dan saya merasakan disitulah uh, keluarga saya di sini bisa makan bareng, bisa share di sini. Arti dengan uh, tumpeng itu sendiri ya, sebetulnya tumpeng itu memang benar-benar dari tradisi Jawa ya. Memasak tumpeng secara tradisional memang makan waktu banyak dan butuh kesabaran serta, serta ketelitian. Jadi kita kalau menginginkan rasa yang benar-benar tradisional, jadi kita harus memasak tumpeng dengan cara tradisional juga. Nasinya sendiri dimasak dengan coconut milk, terus ada bay leaf, daun pandan, sama itu lemon grass. Urap kan selalunya harus ada urap itu. Dari urap itu kan berbagai macam sayuran kita jadikan satu. Ada coconut green ya, green tea itu ya. Terus kita ada bumbu-bumbu itu menyatu dengan alam. Hal yang membuat saya teringat dengan anak saya ketika saya mengurus anak majikan ialah ketika mereka sedang saya masakin dengan favorit makanan mereka dan mereka benar-benar sangat merasa senang menikmati makanan itu dan di situ saya merasa ingat sekali dengan anak-anak saya yang intinya mereka juga sangat suka sekali untuk saya masakan gitu uh, dengan favorit menu mereka yang begitu benar-benar mereka sukai. Lamanya saya tinggal di sini membuat diri saya seperti udah seperti di Indonesia. Nah, 
Dek. Saya tetap tetap harus harus kuat dengan doa apa kehidupan anak-anak lebih baik dari maksudnya dari yang yang saya tinggalkan gitu. Kalau kita berdoa ya, kita berdoa sama Tuhan kadang kan doa kita dikapulkan. Jadi sepertinya tumpeng itu surrender our life to the God. Makna dari sebuah tumpeng yang berbentuk gunung itu ya, itu gunung ada adalah suatu pencapaian. Jadi kita punya cita-cita ya, setinggi gunung gitu ya. Dan jika nasi tumpeng itu disatukan dengan dimakan dengan ingredient itu akan menambah rasa itu sendiri menjadi lebih sempurna, lebih nikmat, gurih dan benar-benar nggak kebayang betapa nikmatnya tumpeng itu. Tumpeng is here. Oh, Today is your birthday, so we are uh, cooking nasi tumpeng. You enjoy and have a good life. Happy birthday. Happy birthday, Kong. Saya arti kebersamaan itu adalah sesuatu anugerah ya, anugerah bahwa kita bisa kumpul bersama atau mempererat hubungan bertemanan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Thank you very much. Thank you.